നമസ്കാരം വല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലാണ് നമ്മളൊക്കെ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്നലെ വരെ നമുക്ക് ജീവിതം ഒരു ആഘോഷമായിരുന്നു ഭക്ഷണം കൊണ്ടൊരു ആറാട്ടായിരുന്നു കൺമുന്നിൽ നിരന്നിരിക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങളിൽ ഏതെടുക്കണമെന്നറിയാത്തൊരു കൺഫ്യൂഷനായിരുന്നു നമുക്ക് മിക്ക ദിവസങ്ങളിലും നമുക്ക് കല്യാണത്തിൻ്റെ പൂരങ്ങളായിരുന്നു ഒരു കല്യാണത്തിൽ നിന്ന് അടുത്ത കല്യാണത്തിലേക്ക് അടുത്ത ചടങ്ങിൽ നിന്ന് അതിന് തൊട്ടടുത്ത ചടങ്ങിലേക്ക് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു ഓട്ടമായിരുന്നു എല്ലാ സ്ഥലത്ത് നിന്നും ബിരിയാണിയും അതുപോലുള്ള വില കൂടിയ ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു കൺമുന്നിൽ ഇങ്ങനെ നിരന്ന് കിടക്കുകയാണ് ഓരോ ഭക്ഷണങ്ങൾ ചിക്കന് മട്ടന് ബീഫ് ഒലത്തിയത് പൊരിച്ചത് വറുത്തത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പലതും തിന്ന് തിന്ന് മടുക്കുകയായിരുന്നു നമുക്ക് തിന്നാൻ വേണ്ടി മത്സരിക്കുകയായിരുന്നു നമ്മൾ ഓരോ സ്ഥലത്തെത്തുമ്പോഴും ആളുകൾ നമ്മൾ തീറ്റിച്ച് കൊല്ലുകയായിരുന്നു ഏതോ വരാൻ പോകുന്ന വലിയൊരു ദുരന്തത്തിൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പ് പോലെയായിരുന്നു ഭക്ഷണങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ നമ്മൾ ആഘോഷങ്ങൾ ആർഭാടങ്ങൾ നടത്തിയത് ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസമെങ്കിലും പുറത്തു പോയിട്ട് ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് കടയിൽ ചെന്നിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉറക്കം വരില്ലായിരുന്നു കുടുംബക്കാരോടൊന്നിച്ച് ഹോട്ടലിലേക്ക് പോയിട്ട് അടിച്ചു പൊളിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആഘോഷം പൂർണ്ണമാവില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിരിക്കുന്നു നമ്മളൊക്കെ നമ്മളെ മക്കളെ കുറിച്ച് പറയായിരുന്നു മീൻ പൊരിച്ചതില്ലെങ്കിൽ ചിക്കൻ പൊറിക്കില്ലെങ്കിൽ അവർ ഭക്ഷണം കഴിക്കില്ല പക്ഷേ എല്ലാം മാറിയിരിക്കുന്നു എന്ത് കിട്ടിയാലും നമ്മൾ മക്കളിപ്പോൾ കഴിക്കും വീട്ടുമുറ്റത്ത് നമ്മൾ വലിച്ചെറിഞ്ഞിരുന്ന നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാതിരുന്ന ചക്കയും പപ്പായയും മുരിങ്ങയിലയും ഒക്കെ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ട ഭക്ഷണങ്ങളായി മാറിയിരിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ ഓരോ പരീക്ഷണങ്ങൾ നമ്മളെ വല്ലാതെ വേട്ടയാടുകയാണ് രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് എം മുകുന്ദൻ്റെ ഒരു എഴുത്ത് വായിച്ചിരുന്നു അതിലദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ വലിയ വലിയ വെള്ളപ്പൊക്കങ്ങളെ കണ്ടിട്ടില്ല നമ്മൾ പട്ടിണിയുടെ തീവ്രത അറിഞ്ഞിട്ടില്ല നമ്മൾ ഭൂകമ്പങ്ങൾ എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജീവിതം നമുക്ക് ആഘോഷമാണ് എന്ന രീതിയിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം എഴുതിയത് പക്ഷേ നമ്മൾ വലിയ വലിയ വെള്ളപ്പൊക്കങ്ങൾ കണ്ടു നമ്മൾ വലിയ രോഗത്തിൻ്റെ ഭീതിയെ നേരിട്ടറിഞ്ഞു ഇനിയും ഒരുപാട് ദുരന്തങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് വന്നേക്കാം പട്ടിണി എന്താണെന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാൻ പോവുകയാണ് ഇന്നലെ വരെ ആഘോഷപൂർവ്വം ജീവിതത്തെ കൊണ്ടാടിയവർ പോലും ഒരു കിറ്റ് ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ പാക്കിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് റേഷൻ ഷോപ്പിൻ്റെ മുന്നിൽ ക്യൂ നിൽക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് റേഷൻ ഷോപ്പ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഏതോ പാവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണെന്ന് കരുതിയവർ പോലും ഇപ്പം റേഷൻ ഷോപ്പിൽ പോയിട്ട് മണിക്കൂറുകളോളം ക്യൂ നിൽക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മളൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കുക വലിയ ദുരന്തങ്ങളും വലിയ അപകടങ്ങളും നമ്മളെ തേടി എത്താതിരിക്കട്ടെ എന്ന് നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക